El sol cayó, la luna se alza y con ella llegan los mejores sonidos del mundo. Tus sentidos se despiertan y tus oídos solo quieren, quieren rock. Rock, 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 rock. Eso es Rockline. Ok, estamos aquí en Rockline en una entrevista muy, muy, muy especial. De este 2021 y tenemos a nadie más y nadie menos que la agrupación Coldbone quien, bueno, están lanzando su más reciente single, eh, Slumber of Decay. Y bueno, hoy vamos a tenerlos a todos en pleno, pero le doy primero el saludo a Mary Ann desde la China. Mary, ¿cómo estás? Hola, Oguito, estoy muy bien aquí, trasnochando para hacer posible esta <risa> chévere entrevista que tenemos acá. No, es una tremenda entrevista porque tenemos reunidos a, a todos los integrantes actuales de Coldbom que incluye a nuestra querida y apreciada Lid Christine. Tú ya sabes que pues sobra decir que es la primera dama del, del género, del, del metal gótico. Con ella comenzó todo esto y siempre será un placer tenerla en cualquiera de sus proyectos. Y bueno, démosle la bienvenida entonces a, a Liv, a Mayu, a Pauli de Cobham. Hello. Hello. Hello, hello. Hi. Hello. <laughs> Welcome to Drugline. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. <laughs> Thank you so much. <laughs> It's a Thank pleasure you. to have you here again. <laughs> okay, It's vamos. A to be here again. <laughs> <laughs> okay, vamos a darle inicio a esta entrevista. Eh, vamos a hablar un poco de lo que es el lanzamiento de este single y de lo que se viene con Colbone. Um, mi querida Mary. Y bueno, Pauli, tell us a yeah. little about the history of Colburn and when did the idea of forming this band? Well, this came back in 2012, 13. Um, it, it started as an experimental project. No big visions whatsoever, but let's skip the boring details. Uh, last October, something magical happened, and I met these amazing people uh, that are on this uh, very chat right now, Liv and Mayu. So right now, we are a band, and uh, there is so much music coming up. That's all I can say. <laughs> okay. Uh, Mary, <laughs> nos dice que, que comenzó esto como un proyecto experimental, ¿cierto? Sí. Habla de que inició en el, en el 2014, uh -huh. pero que en, en octubre del 2020 eh, ocurrió que conoció a estas personas tan maravillosas y decidió hacer algo nuevo, algo diferente. Ok, genial. O sea que vienen trabajando desde el 2014, pero es ahora en el apocalipsis que se reúnen estas grandes artistas para darle más forma a Colbón. Ok, Liv. Hey, Liv. hello, Liv. I want to ask you, uh, uh, what is your first look at the Cold Bond, and what motivated you to join the band? Well, actually, um, Pauli got in touch with me um, uh, about a year ago, or a little, a little bit more than a year ago. Uh, my my fiance. Uh, Michael is a, a very, very close friend uh, to Pauli. And uh, actually, I was invited by Pauli um, through my fiance to uh, to be the guest vocalist for a, for a song. And uh, I fell in love with the song. We, re, uh, we rearranged the lyrics. Uh, we rearranged some uh, melody lines. And uh, I think we, uh, we did it we made the song become really special. And um, as I handed it over to Pauli after I had recorded my vocals, I thought like, damn, it's my baby. And I thought, uh, okay, I need to talk to Pauli about this seriously. And uh, you know, as things happen when you wish for them to happen, um, Pauli, uh, who had really, who had already uh, gathered up with the with the Mayu, um, asked me to join, and uh, I just thought it feels like it feels like the right thing to do. It's uh, 
it's this thing of the heart actually it's an inner call so being with with uh, me you and Pauli in one group in one band is uh is actually following my own inner call and my own inner voice and it means a lot to me so it's kind of like uh um yes it's uh you know when when vis when visions come true you know that's how it feels like it's a it's a it's a great thing for me and it's uh it's lovely to be uh to be with uh, with my artistic and creative family it feels really oh. really good oh what the beautiful words thank you <laughs> Liv. bueno ella dice que él la contactó hace poco más de un año y y le envió unas canciones de las que ella, al escucharlas y tener en cuenta la letra y todo esto, como que realmente sintió que era como, como un camino que ella debía seguir. Eh, y, y que cuando los conoció a los dos, a Meiju y a Pauli, como que sintió que era como la oportunidad como de, como de hacer como una visión realidad. De, su, de lo que ella pensaba que, eh, que debía hacer como en torno a la música y, y que lo, lo dice de forma muy cariñosa y se le escucha como realmente muy motivada en el aspecto emocional. Entonces me parece que es algo muy chévere porque me parece que es importante en, un, en una agrupación de música porque el arte necesita de de este tipo de emociones. Sí, Mari, dice ella que, que además que despierta su espíritu creativo, ¿no? Su espíritu eh, mm. como artista. Genial, genial, genial esa parte. Y bueno, ahora vamos con Mayu. <laughs> Mayu, you have a career as musician and composer. Can you say what caused your attention about Sound of Colburn to decide to make music in this band? Well, um, first I was contacted by Coldbound to, to compose one track for the new album. And uh, um, that was the starting point, actually. And then I went to listen to more to the music. And uh, uh, then we had some planning chats and stuff like that. But I must say I really fell in love with the project because all the songs are so powerful they are like the universe itself and that's what I love <laughs> I love megalomania <laughs> and I love huge music and I love the um, wall of sound approach and this is what Pauli is creating all the time and this is very very close to my heart and this is what I see throughout all the Coldbound songs actually so this is what inspires me very very much okay Ok. Bueno, Mary. ¿Escuchas, Mary? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, nos dice ahí que de nuevo pues está, está como muy inspirada con esto. Eh, dice que con, con Pauli de una u otra forma ha tenido como una buena conexión, ¿no? Mary. Sí. Sí, dice que, que en un inicio... Eh, Coldon la, eh, la contrató para hacer unos tracks para las nuevas canciones, pero que en definitiva ella se enamoró del proyecto y ahí fue donde tomaron la decisión de que ella iba a ser parte. Eh, entonces ella habla de que en realidad es un proyecto eh, con canciones muy fuertes que hablan como, como, con, como a ver, ¿cómo me explico? Como... <ríe> como una fuerza muy como del universo, como que ella dice que este chico, Pauli, crea eh, un montón de, como de lo que te contaba, de la atmósfera de esta canción que, sí. que hablamos en la otra ocasión. Sí. Eh, son, es una atmósfera como muy fuerte que habla como del, del universo mismo y de la fuerza del universo en torno como a la humanidad. Sí, okay. sí es verdad. Ok, vamos con Pauli. Mary. Mary, your question. Ahí está. <laughs> La mía era la anterior. ¿Ah, sí? <laughs> ok. Sí. Ok, me salté entonces. Eh, me dejaste aquí perdida. Bueno, ok. Eh, 
Si quieres, la hago yo. Haz tú, es... sí, por favor. Ok, bueno. Eh, Lip. Sí. It ha has a Cyrus uh, to hear a slumber of the kite with your voice as the protagonist with Pauli. What do you feel you reconnect with the beauty and the beast style that you, uh, along with your tragedy, founded in late of uh, 20th century? Absolutely. That is also uh, a basic frequency. Uh, as I said, it feels like coming home because I love the beauty and the beast concept. And that's where I came from in the mid 90s with Theater of Tragedy. And um, it's, uh, it's something I appreciate so much in music. It's the contrasting of, of, of uh, the, the brighter elements and the darker and elements. And uh, um, I'm very critical actually towards, uh, towards male growls. But as I heard Pauli, I thought like, uh, he, he's, he's going to be my partner. <laughs> He has to be. <risa> ok, genial. Bueno, Lip nos dice bueno, que... Ya... Sí, dale, dale, Marco. <risa> ella nos dice que, que realmente lo aprecia mucho porque se siente en casa con, esta, con este tipo de temática, ya que a ella, a ella le gusta mucho eh, el contraste que tiene este tipo de de dinámica de la bella y la bestia uh -huh. eh, y que realmente ella consideró desde un principio que, que iba a ser así como iba el compañero dentro sí. del, del grupo. Pauli es como su, su parcero, diríamos, que está aquí en, en Colombia. Sí. O sea, se ha entendido muy bien con este y pues resalta Lip que eh, la técnica de la bella, de bella y la bestia prácticamente es el, prácticamente no voy a decir, la inventaron con Tiro of Tragedy y pues encontrarse ahora, este sonido, tú, tú lo escuchaste Mary, ¿no? Es un sonido muy característico de este estilo y bueno, ¿quién más si no sí. Lip para, para decirlo en cuanto a Colbo? Mm. Ok, ahora, ahora sí vámonos con la, con la pregunta para Pauli, que es la Prácticamente Exacto. la pregunta final para todos, ¿vale? Ok. Ok, guys, I want to ask you, um, Slumber of the K is the first single Coldbone has released uh, with this lineup, right? Mm -hmm. And I yep. want to ask you each one, um, uh, could uh, to please describe in your own words, um, uh, The, how the music is making um, and what are your expectations you have uh, for the future for Cold Dawn with this in incredible lineup? Hmm. <laughs> <laughs> no expectations, to be honest, because uh, it's already such an interesting <laughs> ride and uh, every single day is uh, like opening a Christmas box. So every day feels like Christmas to me. So uh, for the moment, we have uh, lots of songs um, ready or ready-ish. <laughs> and uh, we are working on top of it. And uh, it, it's going to be a very interesting result. And I, I don't think something similar has been done in that particular structure before. And this sounds big words, I know. But uh, it will be unique material. Now we've got to be a bit honest. Um, it won't be material exclusively for theater, theater of tragedy fans or uh, symphonic metal fans or melodic death metal fans. This is uh, material for music lovers, in my opinion. So uh, if you appreciate good music, you will definitely give it a try and hopefully you will like it. But um, as I said before, so far this feels unique and great. Still, I can't really believe this whole thing is happening, but, but it's fantastic nevertheless. <laughs> okay. Um, Mary. Thank you. <laughs> Thank you. Eh, traducimos primero y luego continuamos. Sí, sí, traducimos la parte. De... Eh, ok, él dice que... Vale, él dice que no tiene muchas expectativas, que cada día y cada cosa es como abrir un regalo de Navidad, porque es como eh, algo nuevo y realmente que la aprecia... Eh, 
que digamos que los amantes del Symphonic Metal eh, estén interesados, pero que de todas maneras él cree que más allá de, de los gustos eh, particulares, le parece que la música que ellos hacen es para la gente que sea amante de la música, que cualquier amante de la música pueda disfrutarla y, y que realmente cada día va a ser como eh, una búsqueda nueva por, por algo nuevo, por algo nuevo y realmente no tienen no tiene expectativas así como muy claras sobre las Ok, eh, bueno, para finalizar, eh, Pauli, eh, ¿cu ¿cuándo será el lanzamiento del, del, del disco, eh, Mary? O sea, eh, si hay una fecha oficial o simplemente van a sacar y, 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 eh, singles hasta que llegue la fecha directa. Mary. Uh, Pauli, I want to ask uh, about the um, uh, when will be released an album or will be sing, uh, many singles or how you will expose this uh, project to the world and when? <laughs> well, <laughs> this is a bit of a tricky question because um, um, how to say that? Definitely there will be music, definitely there will be albums, definitely there will be singles, but it's so hard right now to predict the exact time of the release because we are um, uh, working on it at the moment. Um, the main structure is uh, built already, but we are adding these fine tunings on top of everything. Uh, so it, it's very hard to say when it will be released, but if this is enough, I can say it will be released eventually. <laughs> okay, okay. Well, actually, uh, actually, I think <laughs> we can okay. mention that that uh, Pauli uh, has has a whole universe of, of songs. So <laughs> what we are doing now is we are we are fine tuning. We are looking for the ones who would fit on one album, like a concept or like one story, and which ones would fit to another story, maybe as a double album. So uh, we're fine tuning the whole thing, but there is there is so much going on. And uh, the thing yeah. is that I was supposed to 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 visit um, Pauli uh, last year, uh, but it couldn't happen due to the weird uh, situation we have now. So um, we're all doing. Everyone is doing his or her part at a different. Uh, in a different country. So um, that's why the whole process is a little bit, uh, is a little bit slower than we had hoped. But anyway, there is no, there is no pressure. There is no stress. Uh, this is about creativity. So when it, when it's out there, it's, uh, it's going to be 100% um, um, uh, complete and it's going to be in, in uh, yes, it's going to shine in its own completeness. So um, when we are ready, I think the universe will be ready for it too. It's exactly what Liv just said. Thank you. It's how I wanted to say it, but the words don't really come that easy. <laughs> on the cover. But yes, I will um, 100% agree with Liv on that. It's um, how basic things are. And also, we don't we don't want to compromise the songs because there's no. such a great great feeling within, and we're enjoying it so much. We want to uh, give our full love to the music and really finalize them and fine tune them to get them be perfect, and then release it. And uh, we're making very very many plans, <laughs> and uh, because we have mm -hmm. so much stuff, it's not a problem of that <laughs> but instead oh, we, don't no, want to, <laughs> we don't want to compromise it for the industry but uh, just uh, wait for it <laughs> you uh, will get exactly. it exactly it's a beautiful delicate process it deserves 100 of the love that we can invest into it and right now it's the situation it's all around we have the opportunity to do that so of course there's some uh, pressure on the external factor it doesn't really affect us to be honest because we feel like We, we can use this opportunity in order to make it as good as it can get. And trust me, it, it will be very good. <laughs> okay, okay. Absolutely. Okay. Uh, Mary, bueno, todos como que vamos a hacer una traducción general, ¿no? Porque coinciden en, en varias cosas, eh, eh, Mary. Sí, sí. Eh, bueno, eh... Claro, cuando van a sacar las cosas, pero lo que sí tienen claro es que lo están haciendo eh, sin paz, con todo el amor del mundo, 
y metiéndole su 110% a todo lo que están haciendo para que ya que salga, como dice Lee, me parece muy lindo teniendo en cuenta que es tan poética, como que cuando el universo está el, este todo, eh, entonces estará listo, eh, la música estará lista también. Y me parece bien, me parece genial que, que se lo tomen así porque creo que, que la música es un bebé y el bebé tiene que tiempito para que salga perfecto, para que lo tengamos aquí en un plan. Sí, es verdad. Eh, eh, todos consiguen en que van a tomarse su tiempo para que las cosas salgan muy bien, para que cada cosa llegue en su momento, como de una u otra forma lo menciona Liv. Eh, Meiju también está, dice que está comprometida con, con, con este proyecto y, y pues que hay, de, hay demasiado material, ¿no? También mencionaron por ahí que hay, hay, Pauli tiene tremendas canciones. Y bueno, todos los, los que amamos este género, Symphonic Que tiene un universo de canciones. Un universo de canciones, ok. Y todos los que amamos este género, el Gothic Metal, el Symphonic Metal, pues vamos a estar a la expectativa de cada cosa que vaya ocurriendo con Cobble. Y bueno, vamos dándole final a esta entrevista, presentando lo que es la canción es Slumber of the Decay. Y vamos a, a pedirle el favor a Liv que la presente para sus fans en Sudamérica. Mary. Sí, no. Okay, Liv. Liv, eh, can you can you please uh, present a Slumber of Decay for the fans in South America? Yes, I'd love to. <laughs> okay. So, uh, okay, are we going to listen to Slumber of Decay? Yes. So, um, I just want to say thank you to everybody who has been listening to us and to everybody supporting us in South America, in Latin America. Uh, one big dream, of course, would be to come and play for you live. Uh, so, um, Pauli, Mayu and I greet you from the, from the bottom of our hearts. Thank you for being with us. And here is for you. Please enjoy Slumber of Decay. Great. <laughs> okay, uh, guys, um, thank you for, for accepting this interview. Um, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And see, and see you in the future. Uh, uh, you got it a great work in your hands. Um, estaremos por aquí pendientes. Mary. Mary se fue. Bueno, la comunicación con Mary, Mary estaba, estaba complicada porque Mary. Thank you. Mary. Okay. It's, it's, it's here. Mary, no te veo el video. Sorry. I, I live in to speak. Okay, Mary is in China. Um, is live in China. Escucha <laughs> ya? Okay. Okay. <laughs> okay. Uh, okay. See you in the future. Thank you so, so much. Muchas gracias. Besos y abrazos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Okay. <laughs> Vámonos con el Summer of the K. The Cowboy. Gracias. Thank you so much. Bye. Thank you so much. <laughs> <risa> Solo tocamos éxitos en Rockline.
Bring me 